O eleitor que não votou precisa justificar a ausência nas urnas. Caso não faça, pagará multa no valor de R$ 3,51, que será destinado ao fundo partidário e ainda sofrerá consequências. A situação da pessoa que não justifica a sua ausência no prazo de 60 dias após a votação é, incorre em alguns problemas como ela não vai poder estar em dia com a justiça eleitoral e não estando em dia, não tendo a quitação, ela vai ter algumas restrições em relação a passaporte, em relação à abertura de conta, em relação a uma série de, de, de situações para as quais são cobradas, é, é, para as quais é cobrada a quitação eleitoral. O prazo para a justificativa da ausência no primeiro turno é 14 de janeiro de 2021, já no segundo turno, 28 de janeiro. A documentação necessária ela se limita a pessoa apresentar um documento de oficial com foto e saber o número de, do título de eleitor. Se ela levar o título, melhor ainda, mas não é obrigatório para a justificativa apresentar o título. Ela precisa apenas saber o número do título. Em Campos, interior do Rio, 89.873 eleitores deixaram de votar neste primeiro turno. O número representa 73% de aumento em comparação ao pleito de 2016. Campos é uma cidade que tem um índice de abstenção um pouco mais alto do que o resto do Brasil. Além disso, houve a situação da, da, da pandemia e é natural que as pessoas tenham algumas restrições, varia de pessoa para pessoa, é natural que haja algumas restrições pessoais a respeito disso e acredito que o, o índice mais alto deva ser a isso. A ausência não pode ser justificada presencialmente devido à pandemia. A ação deve ser feita através da internet pelo aplicativo e-título, disponível para download em todos os sistemas. A pessoa pode fazer o requerimento de justificativa uh, enviando à zona eleitoral um requerimento, explicando para o juiz o porquê de ter faltado, juntando documentos e aí ela vai aguardar que o juiz da zona eleitoral dela analise esse pedido. Como os cartórios eleitorais estão fechados, isso tem que ser feito por e-mail ou através do sistema é, do, do aplicativo e-título, que é mais prático. O e-título só estará disponível para os eleitores em situação regular. O acolhimento ou não da justificativa apresentada ficará a critério do juiz da zona eleitoral em que o eleitor for inscrito.